গঙ্গাপুর গ্রামে খুবই গরিব একটি পরিবার বাস করত সেই পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী ছিল মনোহার মনোহার তার স্ত্রী সুষমা ও তার দুই মেয়ের সঙ্গে বাস করত মনোহার টেনে পানির বোতল বিক্রি করত এতে যে কয় টাকা ইনকাম হতো তা দিয়ে তার সংসারের খরচ কোনো মতে চলত এভাবেই তার দিন কাটছিল কিন্তু একদিন যখন মনোহার পানির বোতল বিক্রি করতে যাচ্ছিল পানির বোতল বোতল নিয়ে নিন ঠান্ডা ঠান্ডা পানির বোতল তখন হঠাৎ করে মনোহারের চোখ পড়ল একটি ছোট বাচ্চার দিকে যে বাচ্চাটি রেল লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রেল লাইনের ওপরের দিকে আসছিল ঠিক ওই সময় সেই লাইনে টেনও আসছিল এটা দেখে ওই ছেলেকে বাঁচানোর জন্য মনোহার আপ্রাণ চেষ্টা করল মনোহার দৌড়ে সেই বাচ্চাটির কাছে যেতেই ট্রেন খুবই নিকটবর্তী হয়ে গেল এরপরেও মনোহার নিজের জীবনের পরোয়া না করে তাড়াতাড়ি সেই ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে পার্শে ফেলে দিল আর সে নিজে সেই ট্রেনের তলে পড়ে গেল ওই ট্রেন দুর্ঘটনায় মনোহারের মৃত্যু হয়ে গেল এ ওই স্ত্রী এ সংবাদ জানতে পেল তখন তারা কান্না করতে করতে রেল লাইনে চলে আসল কেন কেন আমাদের ছেড়ে এভাবে চলে গেলে আমাদের তো সবকিছু শেষ হয়ে গেল এখন কি করব আমরা বাবা ওঠো বাবা ওঠো মনোহারের মৃত্যুর কারণে চশমার সংসারে অনেক বড় একটি অভাব নেমে আসলো তাদের এই দুর্ঘটনায় তারা গভীরভাবে শোকা হতো চুষমা ভেবে উঠতে পারছে না যে সে কিভাবে কি করবে তার দুই মেয়েকে সে কি করে লালন পালন করবে এভাবে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল ঘরে যা কিছু জিনিসপত্র ছিল তাও শেষ হয়ে গেল চুষমা চিন্তায় পড়ে গেল অবশেষে চুষমা ডিসাইড করল যে করেই হোক সে একটি কাজ খুঁজে নেবে এভাবে প্রায় সন্ধে হয়ে আসল ওদিকে বাহিরে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে সুষমা তার দুই মেয়েকে নিয়ে শোয়ার জন্য রেডি হতে গেল ঠিক ওই সময় দরজার উপরে বাড়ির মালিক এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে আরম্ভ করল ও চুষমা চুষমা কোথায় তুমি বেরিয়ে এসো বাড়ির মালকিনের আওয়াজ শুনে চুষমার মন শুকিয়ে গেল কারণ চুষমা জানত যে বাড়ির মালকিন তার কাছে এসেছে বাড়ির ভাড়া নেওয়ার জন্য এখন তো চশমার কাছে খাবার মতোই কিছু নেই সে বাড়ির মালকিনকে ভাড়া দেবে কোথেকে চুষমা দরজা খুলতে বাড়ির মালকিন মুখ বাঁকিয়ে বলতে লাগলো চুষমা তাড়াতাড়ি আমাকে বাড়ির ভাড়া দাও তোমার স্বামী তো দেবে দেবে বলে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল এখন ভাড়াটা নেব কোথেকে তুমি আছো তুমি দাও মালকিন প্লিজ আমাকে কিছুদিন সময় দিন আমি কাজ করে আপনার সব টাকা পরিশোধ করে দেব আমি এই মুহূর্তে এখন টাকা চাই টাকা দিতে না পারলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যা এ কথা বলবেন না আমি ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব এই পৃথিবীতে তো আমার কেউ নেই আন্টি এতটা নির্দয় হবেন না এই অন্ধকার রাত্রিতে বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাব আমরা কোথা গিয়ে মরবে আমি কি জানি এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের হয়ে যা আমি শুধু এটাই জানি নইলে ভাড়া দে আর যদি বেরিয়ে না যাস তাহলে ঘাট ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বের করে দেব হাজার বলার পরও বাড়ির মালকিনের মন গড়ল না বাড়ির মালকিন বাড়ির ভেতরকার সব কিছু জিনিস রেখে তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দিল তখন চশমার মেয়ের রানী তার বাবার ছবি হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হতে লাগলো বাড়ির মালকিন এটা দেখে বলল আরে আরে এই মেয়ে চুরি কেন করছিস আমি না বললাম বাড়ির সমস্ত জিনিস ভেতরে রেখে তারপরে যাবে মালকিন ওটা ওর বাবার ছবি ওর বাবার ছবি ও নিয়ে যাবে এটা ওর অধিকার আছে এ কথা শুনে বাড়ির মালকিন রেখে আগুন হয়ে গেল আর রানীর হাত থেকে তার বাবার ছবিটি নিয়ে মাটিতে ছুড়ে মারল এতে রানীর বাবার ছবির কাজগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল এরপর চশমা তার দুই মেয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে কান্না করতে করতে বের হয়ে গেল চশমা তার দুই মেয়ে নিয়ে একটি গাছের নিচে বসল সেখানেই বসে কান্না করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল এরপর যখন সকাল হল তখন চশমা একটি হোটেলে কাজ নিল প্রতিদিন সকালে চশমা হোটেলে যেত কাজ সেরে সন্ধেবেলা আবারও বাড়িতে আসত একদিন কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি দ্রুতগামী কার এসে চশমাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে চশমা ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করে যখন চশমার দুই মেয়ে জানতে পারে এটা তখন রানী তার ছোট বোন পলিকে সাথে করে সেখানে চলে আসে তারা সেখানে এসে দেখল অনেক লোকের ভিড় ভিড়ের মাঝে তার মা রক্তে রঞ্জিত হয়ে মরে আছে মায়ের ডেড বডি দেখে তাদের চোখ থেকে পানি বাধা মানল না তারা ভাবতে লাগল 
তারা এতিম হয়ে গেছে তাদের চোখের পানি এখন থেকে আর কোনোদিনই থামবে না কিন্তু তারা কি করবে অপারক হয়ে রানি পরিখের সাথে করে এলাকা এলাকা ঘুরে ভিক্ষা করতে লাগলো এলাকার লোকজনের মধ্যে ভালো মন্দ সব রকমই আছে কেউ কেউ তাদের ভিক্ষা দিত আবার কেউ কেউ ধমক দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত এই মেয়ে হাত পা তো সবই ঠিক আছে তাহলে ভিক্ষে করে কেন বেড়াস যা এখান থেকে তোকে ভিক্ষা দেওয়া হবে না তারা দুই বোন কাজ খোঁজার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কেউ তাদের কাজ দেয়নি তারা একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল হঠাৎ করে তাদের চোখ পড়ল একটি ছেলের দিকে যে ছেলে কাগজ করিয়ে বিক্রি করে এরপর রানী ও পলি সেই ছেলেটির কাছে গেল আর সব কিছু জিজ্ঞেস করল ছেলেটিও সব কিছু বলল যে সে কিভাবে কাগজ কুড়ায় আর কিভাবে বিক্রি করে পরের দিন সকাল থেকে তারা দুই বোনও রাস্তা রাস্তা কাগজ কুড়িয়ে বিক্রি করতে লাগল তাদের শোয়ার মতো কোনো ঘর ছিল না তারা গাছের নিচে বসিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিত একদিন গাছের নিচে বসেছিল এমন সময় রাত্রে অনেক বৃষ্টি শুরু হল এটা দেখে দুই বোন দাঁড়িয়ে গেল আর বৃষ্টি থেকে বাঁচার চেষ্টা করল কিন্তু তারা বৃষ্টি থেকে রেহাই পেল না এরপরও তারা ভিজে গেল তাদের কাপড় চোপড় একেবারে ভিজে চপচপে হয়ে গেল আবো বৃষ্টি কখন থামবে আমার খুবই ভয় করছে বোন তুই একটু ধৈর্য ধর দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু বৃষ্টির থামার কোনো নামই নেই সারাটা রাত ধরে বৃষ্টি হলো যখন সকাল হলো তখন বৃষ্টি থেমে গেল রানী দেখল সারাটা রাত পানিতে ভেজার কারণে পলির অনেক জ্বর এসেছে আপু আমার প্রচন্ড জ্বর এসেছে দেখো পুরো শরীর কতটা গরম আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না এসব শুনে রানী প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেল কোনো মতে সে পলিকে কুলে উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল ডাক্তার চেক আপ করে পলিকে কিছু ওষুধ লিখে দিল আর বলল দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিতে ভেজার কারণে নিউমোনিয়াতে ধরেছে আমি ওষুধপত্র লিখে দিলাম এর পরে যদি আবারও বৃষ্টিতে ভেজে তাহলে এর চেয়েও অনেক বেশি খারাপ হতে পারে ডাক্তারের কথা শুনে রানী চিন্তায় পড়ে গেল তাদের থাকার মতো তো কোনো ঘরই নেই তাহলে তারা কিভাবে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে আর ওষুধ বা কিনে কি করে খাওয়াবে এরপরে বেশ কিছুদিন বৃষ্টিও হলো না এরা তাদের জন্য অনেক উপকারে আসল একদিন কাগজ কুড়িয়ে দোকানে বিক্রি করতে গেল তখন সেখানে একটি লোক আসল আরে আসলাম ভাই এই কাগজের ব্যবসা করে নাকি তুমি অনেক টাকা কামিয়েছ শুনলাম একটি ঘরও তৈরি করেছ লোকটির এ কথা শুনে রানীর মনের মধ্যে একটি আইডিয়া আসলো কি কাগজ দিয়ে ঘর তৈরি করেছে আমার মনে একটি ভালো আইডিয়া এসেছে আমিও তৈরি করব। এটা ভেবে রানী তার বোন পলের কাছে গেল আর বলল আমি একটি ঘর করব। কি বলো আপু ঘর কি করে তৈরি করবে আমাদের তো খাবার জোটানোই অনেক মুশকিল ঘর তৈরি করতে তো অনেক টাকা লাগবে এরপর রানী পলিকে সব কথা বুঝিয়ে বলল তারপরে দিন থেকে দুই বোন মিলে কাগজের পলিসিন ও বোতল খুঁজতে আরম্ভ করল কিছুদিনের মধ্যে কাগজের পলিসিন ও অনেকগুলো বোতল কুড়িয়ে জমা করল এরপর বুদ্ধি খাটিয়ে রানী ও পলি দুইজন মিলে বোতল কাগজের পলিসিন দিয়ে খুবই সুন্দর করে একটি ঘর তৈরি করে ফেলল ওয়াও আপু অনেক সুন্দর হয়েছে এখন থেকে আর বৃষ্টিতে গাছের নিচে বসে আমাদের বিজতে হবে না ঘরের মধ্যে থাকতে পারবো কি যে মজা লাগবে এলাকার লোকজন যেই রানীর এই বোতল ও কাগজের পলিসিন দিয়ে তৈরি করা ঘর দেখত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত আর তাদের প্রশংসা করত পরি রাজ্যে সোহানি নামে একজন পরিবাস করত একদিন সোহানি পরি পরিদের মার্কেট থেকে কিছু গাউন কিনে বাড়ি ফিরছিল দুর্ঘটনাবশত একটি গাউন তার হাট থেকে ছিটকে সোজা পৃথিবীতে চলে আসে পৃথিবী লোকে কমল নামে একজন মেয়ে তার সৎ মা কামিনী ও সৎ ভাই রাহুলের সঙ্গে পাশ করত কমল ছিল খুবই ভদ্র ও ভালো স্বভাবের একটি মেয়ে কিন্তু তার সৎ মা কামিনী ও সৎ ভাই রাহুল কমলকে মোটেও ভালোবাসত না সামনের মাসে আমার পরীক্ষা এই জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে কি বেসরমের মতো কথা বলছে ঘরের সব কাজ পড়ে আছে আর ও গিয়ে লেখাপড়া করছে মা আমি তো বাড়ির সব কাজ করেছি সবগুলো কাপড় ধুয়ে দিয়েছি তালাবাটিও পরিষ্কার করেছি 
তাড়াতাড়ি আমার ঘরে যা আর আলমারির ভিতর থেকে সবগুলো কাপড় বের করে নদীতে নিয়ে গিয়ে ধুয়ে নিয়ে আয় আলমারির মধ্যে কাপড় থাকতে থাকতে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে যা তাড়াতাড়ি মা এটা করতে তো অনেক দেরি হবে তাছাড়া আলমারির ভেতরে সব কাপড় তো পরিষ্কারই আছে যা বলছি তাই কর খবর তার মুখের উপরে কথা বলার চেষ্টা করবি না নইলে মেরে মেরে তোকে ভর্তা বানিয়ে দেব কমল নিরুপায় হয়ে তার সৎ মায়ের কথাকে মেনে নিল আর সবগুলো কাপড় বের করে নিয়ে গেল নদীর কিনারে কমল নদীর পাড়িতে বসে তার সৎ মায়ের কাপড় ধুচ্ছিল হঠাৎ করে তার চোখ পড়ল সেই গাউনের দিকে যে গাউনটি সোহানীপুরের হাত থেকে পৃথিবীলোকে পড়ে গিয়েছিল কমল ওই গাউনটিকে তার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখল পরের দিন সোহানী পরি তার গাউন খোঁজার জন্য পৃথিবী লোকে আসলো আর গাউন খুঁজতে শুরু করল। সোহানী পরি সব জায়গায় গাউন খুঁজল কিন্তু কোথাও তার গাউন পেল না অবশেষে সোহানী পরির চোখ পড়ল কমলের দিকে কমল ওই নদীতেই পানি ভরছিল সোহানী পরি কমলের কাছে এসে বলল শোনো মেয়ে এখানে আশেপাশে কোথাও কি একটি গাউন দেখেছ কমল ছিল খুবই সত্যবাদী ও সৎ একটি মেয়ে সে সব কিছু সত্য সত্য সোহানী পরিকে বলে দিল হ্যাঁ আমি দেখেছি আমি এখানে কালকে একটি গাউন কুড়িয়ে পেয়েছি আমি বাসায় রেখে এসেছি আপনি এখানে থামেন আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি এ কথা বলে কমল তার বাড়িতে গিয়ে দৌড়ে সে গাউনটিকে নিয়ে পরির কাছে চলে আসলো সোহানী পরি কমলের সত্যতা ও ইমানদারি দেখে প্রচণ্ড খুশি হল কিন্তু সোহানী পরি যখনই কমলকে টাচ করল সঙ্গে সঙ্গে কমলের দুঃখ ভরা জীবন কাহিনী সম্পর্কে সব জেনে গেল কমল যদি তুমি ইচ্ছে করতে তাহলে এই গাউনটি অনেক দামে বিক্রি করে তোমার জন্য অনেক কিছু করতে পারতে কিন্তু তুমি তা করোনি তোমার ইমানদারি দেখে আমি খুব আশ্চর্য হয়েছে আর তোমার কষ্টের জীবন সম্পর্কেও আমি সব জেনে গেছি আমি জানি তুমি লেখাপড়া করতে চাও তুমি এই গাউনটি কাছে রেখে দাও এই গাউন তোমাকে লেখাপড়ার সাহায্য করবে আর এটাও তুমি মন দিয়ে শুনে রেখো যে এই গাউনটি কোনো সাধারণ গাউন নয় এই গাউনটি একটি জাদুর গাউনে পরিণত হয়েছে এই গাউনের কাছ থেকে তুমি যা চাইবে তাই পাইবে কমল তুমি এই গাউনটিকে নিয়ে এখন বাড়ি ফিরে যেতে পারো থ্যাংক ইউ সো মাচ পরিজি এরপর পরি সেখান থেকে চলে গেল কমল সেই গাউনটিকে পরে নিল আর বলল হে জাদুর গাউন আমাকে তুমি একটি খুবই সুন্দর থাকার জন্য ঘর দাও কমল এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে খুবই সুন্দর একটি বাড়ি তৈরি হয়ে গেল ওই দিনের পর থেকে কমল সেই বাড়িতেই থাকতে আরম্ভ করল হে জাদুর গাউন তুমি আমাকে আমার সবগুলো বই এনে দাও এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কমলের সবগুলো বই কমলের কাছে চলে আসল এসব দেখে কমলের সুখের আর সীমা রইল না কমলের কাছে এখন আর কোনো জিনিসের অভাব নেই কমলের যখনই কোনো জিনিসের প্রয়োজন হতো তখন সে জাদুর কাউনের কাছ থেকে চেয়ে নিত কমল মনের আনন্দে সামনের লেখাপড়া এগিয়ে যেতে লাগল একদিন কমল তার নিজের জন্য অনেকগুলো শপিং করে বাড়ি ফিরছিল হঠাৎ করে রাস্তার মধ্যে দেখা হলো তার সৎ ভাই রাহুলের সঙ্গে কমলকে এত হাসি খুশি দেখে রাহুল মনে মনে ভাবতে লাগলো হুম কিছু তো গড়বড় অবশ্যই হচ্ছে কাল ছিল আমার বাড়ির চাকরানির মতো আর আজ এত ধনী হয়ে গেল কি করি আমাকে ঠিকানা লাগাতেই হবে জানতেই হবে ও কোথেকে কি করছে এরপর রাহুল তাড়াহুড়ো করে বাড়িতে গেল আর তার মা কামিনীর কাছে সব কথা খুলে বলল হুম অবশ্যই জানতে হবে যে সে কোথেকে কি করছে কে ওকে এত সাহায্য করছে এত টাকা পয়সা ধন দৌলত কোথায় পেল আর দেরি নয় আজকের রাত্রেই দেখব 
এরপর যখন রাত হলো তখন রাহুল ও কামিনী দুইজনে মিলে চলে গেল কমলের বাড়িতে তারা দুজন কমলের ঘরের জানালা দিয়ে চুপি চুপি চোখ রাখল কমলের ঘরের ভেতর সে সময় কমল তার জাদুর গাউনের কাছ থেকে খাবার প্রার্থনা করছিল হে জাদুর গাউন আমার ক্ষুধা লেগেছে আমি খাবার চাই কমল এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অনেকগুলো টেস্টি টেস্টি বিভিন্ন রকমের খাবার প্রকট হয়ে গেল রাহুল ও কামিনী দুজনে জানালা দিয়ে এই সব কিছু দেখে ফেলল ও বুঝতে পেরেছি তাহলে এই সব কিছুই হল জাদুর গাউনের ক্যারামতি তাহলে আমি এই জাদুর গাউনটাকে আগে চুরি করে নেব এটা ভেবে তুই মা বেটা প্ল্যান করে নিল আর যখন অর্ধরাত হল তখন কমলের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল তখন কমল ঘুমিয়েছিল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কামিনী বালিশ দিয়ে কমলের মুখ ঢেকে দিল আর বলল বেটা রাহুল তুমি ওই গাউনকে তাড়াতাড়ি চুরি করে বাড়ি নিয়ে যাও আমি এই কারামচালির ঠিকানা লাগিয়ে আসি ওদিকে কমলের নিঃশ্বাস একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কমল কিছুই বুঝতে পারল না যে তার সাথে এসব কি হচ্ছে কিন্তু সেখানে তাৎক্ষণাৎ সোহানীপুরী প্রকট হয়ে গেল আর বলল লোভী মহিলা কোথাকার টাকার লোভে তুই নিষ্পাপ মেয়েটাকে খুন করছিস এ কথা বলে সোহানীপুরী তার জাদুর লাঠি ঘুরালো আর কামিনী ও রাহুলকে উল্টো করে লটকিয়ে রাখল তখন কমল বলল পরেজি আপনি ওদের ক্ষমা করে দিন ওরা আমার মা আর ভাই বেয়াদব মহিলা তোর লজ্জা হওয়া উচিত দেখেছিস যাকে তোরা মেরে ফেলতে চাইছিলি সে আজ তোদের জান বাঁচানোর জন্য সুপারিশ করছে কমলের ব্যবহার দেখে কামিনী ও রাহুল খুবই লজ্জা পেল তারা দুজনেই ক্ষমা চাইতে লাগলো কমল তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও বেটা আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি আপু আমরা তোমার সঙ্গে অনেক অন্যায় করেছি আমাদের মাফ করে দাও আমার মনের মধ্যে তোমাদের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ নেই আমি তোমাদের দুজনকে ক্ষমা করে দিয়েছি এরপর কমলের অনুরোধে সোহানী পরি কামিনী ও রাহুলকে ঠিক করে দিল ওই দিনের পর থেকে কামিনী ও রাহুল কমলকে আপন ভাবতে লাগল আর সেই বাড়িতে মিলেমিশে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগল অনেকদিন আগের কথা সঞ্জনা তার সৎমা সুজাতা এবং সদ্দই বোন গুনগুন এবং মুনমুনের সঙ্গে একটি বাড়িতে বসবাস করত তিন মামিয়ে বেচারি সঞ্জনার ওপর অনেক অত্যাচার করত তাকে মারধর করত অনেক জালতন করত তবুও দিন শেষে তাকে শুকনা বাসি পচা খাবার খেতে দিত এভাবে সে তার সৎমা এবং সৎবোনেদের সঙ্গে কষ্টে ভরা জীবন কাটাচ্ছিল এই অপয়া সঞ্জনা কোথায় গেলি তাড়াতাড়ি আমার কাছে আই কথা শুনতে পাচ্ছিস না একবার ডাকলে কথা কানে যায় না তোর সরি মা আসতে একটু লেট হয়ে গেল কারণ আমি গুনগুন আর মনমুনের জন্য পাস্তা বানাচ্ছিলাম ওটা নষ্ট না হয়ে যায় এর কারণেই আসিনি বলো মা কি করতে হবে চব্বিশ ঘন্টা তোরেই অজুহাত এ কাজ করি ও কাজ করি সে কাজ করি শুধু ব্যস্ততা দেখাস আরে কাজের বেলায় তো নেই শুধু বিনামূল্যে খাবার খেয়ে যাস প্রথমে নিজের মাকে খেলি তাও পেট ভরল না পরে বাপকে খেলি আর এরপর এখনও কি করতে আসি সেই বাড়িতে আর কাকে খাবি কাকে খেলে তোর পেট ভরবে নিজে মারা যেতে পারিস না এর চক্করে ভুলে গেলাম যে কেন ডেকেছিলাম কেন ডেকেছিলাম আরে হ্যাঁ যা আইসক্রিম নিয়ে আই আমার জন্য চকলেট ফ্লেভারের আইসক্রিম নিয়ে আসবি মা চকলেট যখন আনতেই বলছো তখন আমাদের জন্যও নিয়ে আসতে বলো আমার ভ্যানিলা আইসক্রিম চাই আমার স্ট্রবেরি ফ্লেভারের আইসক্রিম চাই শোন বেশি দেরি করবি না মা আমি কি নিজের জন্য একটা আইসক্রিম নিয়ে আসতে পারি বাবা যখন থেকে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে আমি কখন আইসক্রিম খাই নি আর আমারও অনেক ইচ্ছা করছে আমিও কি একটা নিয়ে আসতে পারি সঞ্জনা এমনটা বলতে না বলতেই তিন মা মেয়ে মিলে সঞ্জনাকে মারতে শুরু করে এরপর সুজাতা সঞ্জনাকে অনেক জোরে একটি ধাক্কা দিয়ে বলে আজকাল একটু বেশি রুচি হয়েছে তোর নিজের রুচিকে সংযত রাখ আর যেটা দিচ্ছি সেটা খেয়ে জীবনযাপন কর নয়তো বাইরে যাওয়ার রাস্তা জানিস তো এক মিনিট লাগবে না তোকে এই বাড়ি থেকে বাইরে বের করতে দ্বিতীয়বার আমাদের বরাবরই করার চেষ্টা করবি না কাজের মেয়ে কাজের মেয়ের মতো থাকবি এই বাড়ির মেয়ে হওয়ার চেষ্টা করলে ভাবতেও পারছি না তোর সাথে কি করব। ছোট লোকের বাচ্চা আইসক্রিম খাবি তোর যোগ্যতা আছে বেচারি সঞ্জনা কান্না করতে করতে আইসক্রিম নিতে চলে যাই অন্যদিকে পেছন থেকে একজন চিন্তাইকারী আসে এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে তার হাতে থাকা পার্সটি নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাই সঞ্জনা দৌড়াতে দৌড়াতে তার পেছনে যাই আরে কেউ আছো ধরো সাহায্য করা আমাকে চোর আমার পার্স চুরি করে নিয়ে গেল কেউ ধরো ওকে চোর 
তুমি এমনটা করতে পারো না আমার পার্স চুরি করে তুমি পালাতে পারো না দাঁড়াও চোর সঞ্জনা চোরের পিছনে অনেক দৌড়াই কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে চোরকে ধরতে পারে না অবশেষে সে রাস্তার এক কিনারায় বসে কান্না করতে থাকে আর এ কি হলো চোর তো আমার সব টাকা নিয়ে চলে গেল এখন আমি আইসক্রিম কিভাবে নিয়ে যাব আর আইসক্রিম না নিয়ে গেলে মা বোনেরা আমাকে অনেক মারবে অনেক অত্যাচার করবে আবার আমাকে না জানেই মেরে ফেলে বাবা তুমি দ্বিতীয় বিয়ে কেন করলে আমার মা কত ভালো ছিল তুমি আর মা চলে যাবার পর এরা আমার জীবনটা নরক বানিয়ে দিয়েছে আমি এখন কি করব টাকা কোথায় পাবো যে আইসক্রিম নিয়ে যাব আমার সৎমা এবং সৎ বোনকে কি জবাব দিব আমি এমনটা বলে রাস্তার ধারে বসে সঞ্জনা কান্না করছিল হঠাৎ করে সে লক্ষ্য করে একটা কার এসে একটা বিড়ালকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায় আর বিড়ালটির অবস্থা ভীষণ মর্মান্তিক হয়ে যায় অনেক রক্ত বের হচ্ছিল তার শরীর থেকে এরপর সঞ্জনা বিড়ালটিকে তার কোলে তুলে নেয় এবং বলে আরে এটা কি হলো বিড়ালটির তো অনেক বেশি চোট লেগেছে আর ওকে দেখানোর জন্য টাকাও তো আমার কাছে নেই যে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাব একটা কাজ করি ওকে বরং নিজের সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে যাই হলদির প্রলেপ লাগিয়ে দিলে সব ব্যথা শেষ হয়ে যাবে তোমার অনেক যন্ত্রণা হচ্ছে তাই না অনেক ব্যথা করছে এরপর সঞ্জনা বিড়ালটিকে নিজের সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে চলে আসে তিন মা মেয়ে রেগে লাল হয়ে বসেছিল কারণ সঞ্জনার বাড়িতে আসতে অনেক লেট হয়ে গিয়েছিল সঞ্জনার হাতে এমন একটি বিড়াল দেখে তার মা তাকে থাপ্পড় দেয় এবং বলে অপয়া কোথাকার এটা কি নিয়ে এসেছিস তোকে আইসক্রিম নিতে পাঠিয়েছিলাম কোনো দুর্গন্ধময় একটা বিড়ালকে নয় আর আইসক্রিম কোথায় কোথাও তো দেখছি না সত্যি করে বল আইসক্রিম কোথায় মা আমি যখন যাচ্ছিলাম তখন আমার পেছন পেছনে একটি চোর আসে এবং আমার হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাই আমি ওর পেছনে অনেক দৌড়েছি কিন্তু ধরতে পারিনি ওকে আমি রাস্তার এক কিনারায় বসে কান্না করছিলাম হঠাৎ করে দেখি একটা কারে সেই বিড়ালটিকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে আর ও অনেক চোট পেয়েছে তাই আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি না মা এটা ওর মিথ্যা কোনো নাটক ও আসলে ওই টাকা দিয়ে নিজে আইসক্রিম খেয়ে এসেছে আর এখানে এসে নতুন গল্প শোনাচ্ছে মা ও এত বড় মিথ্যা কথা বলল আমাদের আইসক্রিম খেয়ে নিল এখন তো শাস্তি পাওয়া অবশ্যই জরুরি হ্যাঁ মা তুমি ঠিকই বলেছ ও এত বড় মিথ্যা কথা বলছে আর আমাদের আইসক্রিম খেয়ে নিয়েছে এ শাস্তি তো পাবেই গুনগুন যাও কিচেন থেকে একটা গরম লোহার শিক নিয়ে এসো আমি ওর হাতি পুড়িয়ে দিব এরপর এক সপ্তাহ খাবার দিব না আর বাড়ির সকল কাজ করতে হবে তখন বুঝবে যে কেমন মজা সঞ্জনা তাদের সামনে অনেক হাত জোর করে তাদেরকে বিশ্বাস করানোর অনেক চেষ্টা করে কিন্তু তারা তার কথা বিশ্বাস করে না আর তারা গরম লোহার শিক দিয়ে সঞ্জনার হাতটি পুড়িয়ে দেয় সঞ্জনা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল কান্না করছিল চিৎকার করছিল কিন্তু তিন মা মেয়ে তার ওপর একটুও দয়া হয় না এরপর তারা নিজেদের রুমে চলে যায় সঞ্জনাও নিজের রুমে চলে আসে এরপর সঞ্জনা বিড়ালটিকে বলে মিষ্টি বিড়াল আমি তো তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম দেখো আমার সৎমা আমার ওপর কত অত্যাচার করে আমার কোনো দোষ নেই তবু আমার কথা বিশ্বাস করে না অনেক ব্যথা হচ্ছে এখন এসো তোমার ক্ষত স্থানে হলুদের প্রলেপ লাগিয়ে দিই আর আমি আমার হাতে টুথপেস্ট লাগিয়ে নিব কিছু না হোক সামান্য পরিমাণে জ্বালা তো কমবে এরপর সঞ্জনা বিড়ালটিকে হলুদের প্রলেপ লাগিয়ে দেয় এবং নিজেও টুথপেস্ট লাগিয়ে নেয় আর এরপর বিড়ালটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করে সঞ্জনাও তার পেছন পেছন যাই তাকে আটকানোর অনেক চেষ্টা করে কিন্তু সেই বিড়ালটি থামার কোনো নামই নিচ্ছিল না শেষমেশ ঘন একটা জঙ্গলে গিয়ে সে থামে যেখানে অনেক সুন্দর একটা চাকি রাখা ছিল এরপর সেই বিড়ালটি হঠাৎ করেই একটা পরীর রূপ ধারণ করে এবং সে সঞ্জনাকে বলে সঞ্জনা সত্যি তুমি অনেক ভালো একটা মেয়ে এর কারণে আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি এই যে চাকি দেখছো এটা কোনো সাধারণ চাকি নয় এটা একটি জাদুর চাকি আর এটা শুধু ভালো সৎ মানুষদেরকে সাহায্য করে তুমি অনেক ভালো একটা দয়ালু মেয়ে আর তুমি একটা বিড়ালকে ক্ষত অবস্থায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছো এবং নিজের শত অসুবিধার পরেও তাকে সাহায্য করেছো সত্যি তুমি অনেক ভালো অন্যের কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারো না সঞ্জনা এখন তুমি এই চাকির ওপর হাত রাখো এবং বলো যে হে জাদুর চাকি আমাকে চুরি দাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জাদুর চাকি তোমাকে জাদুর চুরি দিবে জাদুর চুরি চাকি আমাকে জাদুর চুরি দিয়ে দাও আরে বা এই জাদুর চাকির চুরি কত সুন্দর সত্যি এত সুন্দর চুরি আমি আগে কখনো দেখিনি পরি এই চুরিটি কি হবে সঞ্জনা এই জাদুর চুরি তুমি তোমার হাতে পরে নাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার ক্ষত ঠিক হয়ে যাবে আর এটার থেকে তুমি যা ইচ্ছা চাইতে পারো এরপর থেকে আর কখনো তোমার সৎমায়ের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না জাদুর চুরির সাহায্যে তুমি অন্যরকমভাবে নিজের একটা জীবন কাটাতে পারো এবং নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্য অসহায় মানুষদেরকেও সাহায্য করতে পারো পরি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ওই দুষ্ট অত্যাচারী মহিলার হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য আর নতুন একটা জীবন দেওয়ার জন্য সঞ্জনা পরি
খাবার চাই এবং সে পেট ভরে খাবার খায় তারপর সে নিজের জন্য অনেক বড় একটা বাড়ি চেয়ে নেয় সেই বাড়িতে সে রাজকুমারীর মতো বসবাস করে এবং নিজের মতো অনাথ অসহায় মানুষদেরকে সে সাহায্য করে এভাবেই সময় কাটছিল একদিন সুজাতা তার মেয়ে গুনগুনকে বলে আরে মা কাজ করে করে আমার কোমর ধরে গেছে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে ওই ছোট লোকটা কত কাজ করত আর আমি ওকে কতই না মারতাম জানি না অপয়াটা কোথায় চলে গেছে কোথায় না খুঁজেছি ওকে মনে হয় কোনো ট্রাক বা ট্রেনের তলে পড়ে মারা গেছে আরে না না তোমরা ভুল ভাবছো ও পাশের গ্রামেই থাকে ও মারা যায়নি এখনো বেঁচে আছে আর ওর অনেক ধন সম্পদ প্রাসাদের মতো বাড়ি বড় বড় গাড়ি আর এত ধন সম্পদ ও মানুষের মধ্যে এমনভাবে বিলাচ্ছে যেন কোনো উদার মনের রাজার মি এসব দেখে তো আমি ভীষণ অবাক হয়েছি কি বললে অপরাটা বেঁচে আছে আর এত ধনী হয়ে গেছে জানি নাও কিভাবে এত বড় লোক হলো চলো গিয়ে খোঁজ নিব এটা বলে তিন মামি সঞ্জনার বাড়িতে যাই এবং তিন মামি চোখ ছানা বড়া হয়ে যায় এটা দেখে যে সঞ্জনা এত বড় একটা বাড়িতে বসবাস করছে তোমরা দুজন কান খুলে শুনে নাও সঞ্জনার পিছু ছাড়বে না সারাক্ষণ ওর পেছনে লেগে থাকবে আর এই খোঁজ নিবে যে ওর কাছে কি এমন আছে যে এত ধন সম্পদের মালিক হয়ে গেল তাও এত তাড়াতাড়ি তারা নিজেদের মায়ের কথা মতো সঞ্জনার উপর নজর রাখতে শুরু করে প্রতিদিনের মতো আজকেও সঞ্জনা জাদুর চুরি থেকে ধন সম্পদ চাচ্ছিল ঠিক সেই সময় তারা দুই বোন তার উপর লুকিয়ে লুকিয়ে নজর রাখছিল এবং তারা সব কিছু দেখে নেয় বাড়িতে আসার পর তারা তাদের মাকে সব কিছু খুলে বলে সব কিছু শোনার পর তাদের মা প্রচন্ড হিংসা করে এরপর সুযোগ বুঝে একদিন তারা তার বাড়িতে যায় এবং সেখান থেকে জাদুর চুরি চুরি করে নিয়ে চলে আসে জাদুর চুরি আমাকে অনেক ধন সম্পদ দাও যেমন ভাবে তুমি সঞ্জনাকে দিচ্ছিলে আমার অনেক বড় বড় লোক হওয়ার আছে অনেক ধন সম্পদ দিবে আমাকে সুজাত এমনটা বলছিল এবং সে জাদুর চুরি থেকে ধন সম্পদ আসার জন্য অপেক্ষা করছিল উল্টো জাদুর চুরি থেকে ধন সম্পদ না এসে আগুন বের হতে শুরু করে যে আগুন তাদের তিন মামিকে পুড়িয়ে ভস্য করে দেয় আর তিন মামি তাদের লোভ এবং অত্যাচারের শাস্তি পেয়ে যায় অন্যদিকে সঞ্জনা তার ভালো স্বভাব এবং পরিষ্কার মনের কারণে একটা হাসি খুশি জীবন কাটায় কোয়ালপুর নামক খুবই সুন্দর একটি গ্রামে সোনাম ও নীলাম নামে দুই বোন তাদের মা কুসুমলতা ও বাবা দীপকের সঙ্গে বাস করত তারা ছিল খুবই গরিব তারা দুবেলা দুমুঠো ডাল ভাত খেয়ে খুবই সুখে শান্তিতে ও মিলেমিশে বাস করত দীপক মানুষের বাড়িতে খেতে কাজ করত এতে দীপকের মালিক প্রতিদিন একশো টাকা করে মাইনা দিত দীপক একজন মূর্খ মানুষ ছিল এজন্য সে তার মালিকের অনেক অত্যাচার সহ্য করত দীপকের মালিক বিনা কারণে অনেক কটু কথা তাকে শোনাত দীপকের স্ত্রী কুসুমলতা মানুষের বাড়িতে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করত এতে যে কয় টাকা পেত তা সে তার দুই মেয়ে লেখা পড়ার জন্য খরচ করত ও জমা করত দীপকের দুই মেয়ে সোনাম ও নীলাম দুজন দুঃস্বভাবের ছিল দীপকের বড় মেয়ে সোনাম লেখাপড়ায় অনেক ভালো ছিল সে খুবই ভালোভাবে লেখাপড়া করত ও বাড়িতে মায়ের কাজেও সাহায্য করত এদিকে নিলাম সারাদিন লেখাপড়া বাদ দিয়ে মেকআপ নিয়ে ব্যস্ত থাকত সে সারাটা দিন শুধু নিজেকে আয়নাতে দেখত নিলাম দেখতেও ছিল অনেক সুন্দরী তার টানা টানা কালো চোখ ও স্বর্ণের মতো গোল্ডেন কালারের চুল একদিন দীপক তার মালিকের বাড়িতে কাজ করতে যেতে একটু লেট করেছিল এজন্য তার মালিক তাকে অনেক ছোট বড় কথা শোনাতে লাগলো দীপক তুই আজকেও দেরি করে এসেছিস তোকে আসলে উচিত শিক্ষা দিতে হবে আজ থেকে পাঁচ দিনের বেতন তোকে আমি দেব না এরপর বুঝবি দেরি করে আসার মজাটা কি মালিক আমার ভুল হয়েছে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আসলে আমি আমার বাচ্চাদেরকে স্কুলে রাখতে গিয়েছিলাম এমনটা আর হবে না দয়া করে আমার বেতন থেকে টাকা কাটবেন না কিন্তু দীপকের মালিক দীপকের একটি কথাও শুনল না সারাদিন কাজ করে যখন সন্দে হল তখন তার মালিক টাকা না দিয়ে তাকে বাড়িতে ফিরে আসতে বলল এরপর দীপক খালি হাতে বাড়িতে গেল দীপককে দেখে তার স্ত্রী কুসুমলতা বলল কি বাপা তুমি তো কোনো সবজিও আনো নি বাড়িতে তৈরি করার মতো কিছু নেই তাহলে বাচ্চারা কি খাবে মালিক আজকে আমাকে টাকা দেয়নি এজন্য আমি কিছুই আনতে পারিনি আমাকে তুমি মাফ করে দাও কুসুমলতা কেন কেন সে তোমাকে টাকা দিল না তুমি কি আজকে কাজ করনি নাকি মালিকের কোনো ক্ষতি করে বসেছো 
না না তেমন কিছু না আজকে যেতে আমি একটু লেট করেছি এজন্য মালিক আমাকে টাকা দেয়নি আর বলেছে আগামী পাঁচ দিনের বেতনও সে আমাকে দেবে না এরপর তাদের বাড়ির সবাই রাত্রিতে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এরপর সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে দীপক তার মালিকের বাড়িতে কাজে চলে গেল আর কুসুমলতাও চলে গেল ঝাড়ু দেওয়ার কাজে এদিকে সোনাম ও নিলামের স্কুলও ছুটি হয়ে গেল তখন তারা দুজন বসে গল্প করছিল কি ব্যাপার নিলাম তোমার মন খারাপ কেন তোমার মেকআপের জিনিসপত্র কি শেষ হয়ে গেছে তুমি আয়নার সামনে শুধু শুধু বসে আছো কেন মেকআপ করছো না এরপর তারা দুই বোন মিলে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে গেল জঙ্গল অনেক বড় ছিল এজন্য হাঁটতে হাঁটতে তারা এক সময় ক্লান্ত হয়ে গেল আর তাদের পিপাসাও লেগে গেল ডুবে যাচ্ছে এটা দেখে নিলাম নদীর পানিতে ঝাঁপ দিল আর ওই বাচ্চাটিকে উপরে এনে তার জীবন বাঁচালো আরে সোনা বাচ্চা তুমি এখানে কেন এতটুকু বয়স তোমার তুমি জঙ্গলে কি করে আসলে এরপর চোখের পলকে ওই বাচ্চাটি জল পরিতে প্রকট হয়ে গেল আর দুই বোনকে বলল তোমরা দুই বোন অনেক ভালো মনের আমি আসলে জল পরি আর এই নদী হলো আমার পরিবার आश्चर्य এটা তো আমাদের দায়িত্ব আমাদের মা বাবা বলেছে যে কোনো উপকার করলে তার পারিশ্রমিক না নিতে এটা মোটেও ঠিক নয় সোনাম ও নিলামের কথা শুনে জলপরির মা খুবই খুশি হল ও তাদেরকে একটি জাদুর লিপস্টিক দিল এটা হলো জাদুর লিপস্টিক এই লিপস্টিক সব সময় তোমাদের মনের আশা পূর্ণ করবে ও তোমাদেরকে রক্ষা করবে বাড়িতে এসে তারা দুইজন তাদের মা বাবার কাছে সব কথা খুলে বলল আর ওই জাদুর লিপস্টিক কে তাদের ঠোঁটে লাগালো জাদুর লিপস্টিক লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা দুই বোন দেখতে খুবই সুন্দরী হয়ে গেল তাদের মা বাবাও এটা দেখে খুবই খুশি হলো আর ওই জাদুর লিপস্টিক যে জাদুর এ কথা তারা বিশ্বাস করে ফেলল এরপর তারা দুই বোন ওই জাদুর লিপস্টিকের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসকে চেয়ে নিতে লাগলো শুধু তাই নয় ওই জাদুর লিপস্টিকের মাধ্যমে তারা অন্যান্য গরিব লোকদেরকেও সাহায্য করতে লাগলো এরপর থেকে তাদের বাবাও তার মালিকের বাড়িতে কাজ করা ছেড়ে দিল আর কুসুমলতাও অন্যের বাড়িতে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ ছেড়ে দিল এরপর তারা জাদুর লিপস্টিকের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নতুন একটি বিজনেস চালু করল আস্তে আস্তে তাদের ব্যবসা গোটা এলাকা গোটা শহরের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল তারা ব্যবসা করে অনেক টাকা ইনকাম করতে লাগল এরপর তারা নিজেদের জন্য অনেক বড় আলিশান বাড়িও তৈরি করে ফেলল এলাকার মানুষের যখনই কোনো জিনিসের প্রয়োজন হতো তখন তারা তাদের কাছে এসে প্রার্থনা করত যার যা প্রয়োজন হতো তারা জাদুর লিপস্টিকের কাছ থেকে চেয়ে তাদের চাহিদাকে পূর্ণ করত এভাবে জাদুর লিপস্টিকের মাধ্যমে তাদের জীবন হাসি খুশিতে ভরে উঠল চান্দু তার পিতামাতার সঙ্গে দিল্লি শহরে বাস করত চান্দুর মায়ের নাম ছিল বিমলা আর বাবার নাম ছিল রাহুল চান্দুর বাবা রাহুল সরকারি একটি ছোট্ট পদে চাকরি করত চান্দু তাদের একমাত্র আদরের মেয়ে ছিল চান্দু দেখতে যেমন সুন্দরী ছিল তেমনি তাহার গুণও ছিল খুবই সুন্দর সে হাতের কাজও শিখেছিল অল্প সময়ে 
সে খুবই সুন্দর করে অল্প সময়ের মধ্যেই দামি দামি লেহেঙ্গা তৈরি করতে পারত একদিন চান্দুর বাড়িতে তাকে দেখার জন্য কিছু লোক আসলো ভাই আমি আপনার বাড়িতে এসেছি আপনার মেয়ে দেখার জন্য আপনাদের মেয়ে আমাদের অনেক পছন্দ হয়েছে মেয়ে তো পছন্দ হয়েছে আপা তো যৌতিকের টাকা পয়সা আমরা তেমন কিছু দিতে পারবো না একথা শুনে পাত্রপক্ষের লোকজন কোন একটা বাহানা বানিয়ে সেখান থেকে চলে গেল এভাবেই দিন চলতে লাগলো আস্তে আস্তে চান্দুর বয়স বাড়তে থাকলো বিয়ের জন্য পাত্রপক্ষ দেখতে আসলে যৌতুক না দেওয়ার কারণে তারা চলে যায় এমনটা করলে কি করে হবে বলো দিন দিন মেয়ের বয়স বাড়ছে বিয়ে তো যে জায়গায় হোক দিতেই হবে তাই না যৌতুক না দিলে মেয়েকে বিয়ে দেব কি করে মা বাবার কথা শুনে চান্দু বলল বাবা তুমি মায়ের কথায় কান দিও না তো যে আমাকে যৌতুক নিয়ে বিয়ে করবে তার সঙ্গে আমি বিয়েই করব না আমি তার সঙ্গে বিয়ে করব যে শুধু আমাকে চায় যৌতুককে নয় দেখ মা এটা হলো এই জামানার রীতি নীতি যদি এটা না পালন করা হয় তাহলে কে তোকে বিয়ে করবে তুই যখন এতই জেদ করে বসছিস তখন আমিও জেদ করলাম দেখি তোকে যৌতুক ছাড়া কে বিয়ে করে একদিন বিমলা তার বান্ধবী আশার বাড়িতে বেড়াতে গেল সেখানে গিয়ে বিমলা আশার ছেলে রোহিতকে দেখতে পেল আশার ছেলে রোহিত দেখতে বেশি একটা সুন্দর ছিল না কিন্তু সে লেখাপড়া ছিল অনেক ভালো সে লেখাপড়া শেষ করে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরিও পেয়েছিল বিমলা রোহিতকে দেখার পরে আশা কি বলল আশা তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই আরে দোষ তুই কি বলিস যা বলার খুলে বল মুখের মধ্যে কথা কেন আটকে রাখিস তুই আমার সে কত আগে দোস্ত না তোর কিসে লজ্জা বলে ফেল আশা তুই আমার মেয়ে চান্দুকে তুই চিনিস তাই না আরে বিমলা এটা কেমন কথা তোর মেয়ে চান্দুকে আমি চিনবো না মানে আচ্ছা তোর যা বলার একেবারে খুলে বলতো আগে কেন এসব বোঝাচ্ছিস হারে দোস্ত সত্য কথা বলতে আমার মেয়ে চান্দু বড় হয়েছে বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে ওর বাবা আর ওর জেদ হল তারা যৌতুক দিয়ে কখনোই বিয়ে দেবে না তোর ছেলেকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে আমার মেয়ের জন্য যদি তুই রাজি থাকিস তাহলে আমার মেয়ের সাথে তোর ছেলের বিয়েটা দিলে কেমন হয় বিমলার এ কথা শুনে আশা মনে মনে ভাবতে লাগলো কথা শোনো তো কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছি চাকরি দিয়েছি বিনা যৌতুকে বিয়ে দেব এটা কোনো কথা হলো আশা এসব মনে মনে ভাবছিল সে সময় বিমলা বলল আরে দোস্ত শুধু বসে বসে ভাবছিসই উত্তর তো দিচ্ছিস না উত্তরটা দে হ্যাঁ বলছি এই বিয়ে দিতে আমার কোনো অসুবিধে নেই আগে চান্দু ও তার বাবাকে তো জিজ্ঞেস করবি আশা তুই এ নিয়ে কোনো চিন্তা করিস না আমি এখনই বাড়ি গিয়ে চান্দু ও তার বাবার সঙ্গে কথা বলে খোঁজ খবরটা আমি তোকে ফোনে জানাবো ঠিক আছে এরপর বিমলা তার বান্ধবীর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি চলে আসলো বাড়িতে এসে রাহুলকে সব কথা খুলে বলল তার বান্ধবীর ছেলে রোহিতের ব্যাপারে চান্দুর বাবা এদিকে আসো শোনো তোমার সঙ্গে একটা ইম্পর্টেন্ট পরামর্শ আছে এই যে দেখো এটা হলো পাত্র ছবি এটা হলো আমার বান্ধবী আশার ছেলে রোহিত ছেলেটি দেখতে যাই হোক সে লেখাপড়া শেষ করে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে ভালো ছেলারি পায় যদি তুমি রাজি থাকো তাহলে আমার বান্ধবী আশাকে এখনই ফোন করে আমি জানাবো কিন্তু তুমি এত তারও হুড়ো করছো কেন দেখো এত ভালো সম্বন্ধ আমি হাত ছাড়া করতে চাই না আমার বান্ধবী আশাকে তো আমি চিনি সে অনেক ভালো ওই বাড়িতে আমার মেয়ে খুবই সুখে থাকবে কিন্তু চান্দুকে তো একবার জিজ্ঞেস করবে ওকে কি জিজ্ঞেস করব ও হলো ছোট আমরা যা করব সেটাই ওকে মেনে নিতে হবে এরপর বিমলা ফোন করে আশার কাছে বিয়ের ডেট ফিক্সড করে দেয় এরপর আশা তার ছেলে রোহিতকে ডাকল ও সব কথা খুলে বলল মা তুমি এটা কি করেছ আমার বিয়ের ডেট ফিক্সড করেছ অথচ আমাকে জিজ্ঞেস করার একবার প্রয়োজন মনে করলে না আমি এই বিয়ে করতে পারবো না আর যৌতুক ছাড়া তো হবেই না আরে বোকা ছেলে যৌতুক দেবে না তো কি হয়েছে তাদের যে বিষয় আসয় সসম্পত্তি আছে ওর বাবা মা মরে যাওয়ার পর তো ওরই হবে তাই না একবার বিয়েটা হতে দে দেখ যৌতুকের জিনিস কিভাবে নিতে হয় আশা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার ছেলে রোহিতকে রাজি করল এরপর বিয়ের দিন চলে আসলো ও অনেক ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল 
বিয়ের দুই দিন পরে আশা বিমলার বাড়িতে আসলো আর তাকে বলল বিমলা আমার ছেলে বলেছে সে আর কতদিন অন্যের অফিসে চাকরি করবে সে একটি বিজনেস খুলতে চায় এজন্য জন্য লাখ টাকার প্রয়োজন যদি তুমি টাকার ব্যবস্থা করতে না পারছো তাহলে আমার ছেলে তার আগের গার্লফ্রেন্ডের সাথে বিয়ে করবে সে তাকে পনেরো লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ওয়াদা করেছে এখন তুমি বলো বিমলা আমি কি করতে পারি কিন্তু আশা আমি এত মোটা অঙ্কের টাকা কোথায় পাব যা কিছু টাকা পয়সা ছিল তা তো বিয়েতে সব খরচ হয়ে গেছে এরপর আশা বিমলাকে কোনো উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে তার বাড়ি চলে গেল বিমলা চিন্তায় ভেঙে পড়ল এরপর যখন তার স্বামী রাহুল বাড়িতে আসলো তখন সে রাহুলকে বলল আমার ভুল হয়েছে আমি কথায় কথায় নিজের হাতে নিজেই কুড়াল মেরেছি আমি এখন এত টাকা কোথায় পাবো আপনি ব্যবস্থা করুন নইলে আমার মেয়ের সংসার ভেঙে যাবে এ কথা শুনে রাহুলও চিন্তায় পড়ে গেল এরপর রাহুল বাড়ির কাগজ বের করে নিয়ে গেল বিক্রি করার জন্য এরপর রাহুল তার বাড়িটাকে বিক্রি করে দশ লক্ষ টাকা নিয়ে গেল তার মেয়ের শাশুড়ির বাড়িতে টাকাগুলো দেখে চাঁদুর শাশুড়ি আসা খুবই খুশি হল বোন আপনি আমার মেয়েকে সুখে রাখবেন মেয়ের সুখের জন্য থাকার বাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিলাম আরে ব্যয় সাপ এ নিয়ে ভাববেন না আমি তো আপনার মেয়েকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসি এরপর চান্দুর বাবা রাহুল সেখান থেকে তার নিজের বাড়িতে চলে আসলো পরের দিন রোহিত তার গার্লফ্রেন্ড সাথীকে নিয়ে বাড়ি ফিরল চান্দু তার স্বামীর সঙ্গে অপরিচিত একটি মেয়েকে দেখে বলল রোহিত এই মেয়েটিকে কাকে নিয়ে এসেছো বাড়িতে তুমি আর বেডরুমে ওকে ঝুঁকিয়েছো এই ফকিনের বাচ্চা বেশি কথা বলবি না সাথী তোর মতো ফকিনের বাচ্চা নয় ও হলো ধনী দুলালি ও আমার অনেক দিন আগের গার্লফ্রেন্ড তোর আর কোনো প্রয়োজন নেই তুই বাড়ি থেকে বের হয়ে যা আমি একেই বিয়ে করব এরপর চান্দু তার শাশুড়ি আশার কাছে গেল ও সব কথা খুলে বলল সব কথা শুনে আশা চান্দুকে বলল হারাম জানি তোর এত বড় স্পর্ধা তুই আমার ছেলে নামে অপমান দিচ্ছিস এ কথা বলে আশা ও রোহিত দুইজন মিলে চান্দুকে অনেক মারধর করে আর বলে দুই দিনের মধ্যে যদি আরো দশ লক্ষ টাকা না দিতে পারিস তাহলে এই সাথী হবে আমার বউ না না এমনটা করবেন না আমার বাবা তো যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে আপনাদেরকে দিয়েছে আর টাকা কোথায় পাবে কিন্তু আশা ও রোহিত তার কোনো কথাই শুনল না তাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিল বেটা তুই ভালো একটা চাল জেনে যিস সে ওর ঘর সামলাতে আবারও যেখান থেকে দশ লাখ টাকা নিয়ে আসবে এদিকে চান্দু তার বাড়িতে না গিয়ে কান্না করতে করতে মনের দুঃখে একটি নদীর পাড়ে গিয়ে বসলো এখন আমি কি করব এই পুরো মুখ আমি কাকে দেখাবো আমি বাবার কাছে যদি যাই বাবা কত কষ্ট পাবে চান্দু এভাবে কান্না করে যাচ্ছিল হঠাৎ করে তার সামনে একটি খুবই সুন্দর পরিপ্রকট হলো আর তাকে বলল চান্দু আমি তোমার সব দুঃখের কথা শুনে ফেলেছি আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই তুমি অনেক ভালো মেয়ে এ কথা বলে পড়ি তার জাদুর লাঠি ঘোরালো ও সেখানে খুবই সুন্দর একটি লেহেঙ্গা প্রকট করলো পড়ি এটা কি এটা তো দেখছে লেহেঙ্গা এই লেহেঙ্গা আমাকে কি করে সাহায্য করবে শোনো চান্দু এটা কোনো সাধারণ লেহেঙ্গা নয় এটা হলো জাদুর লেহেঙ্গা এই লেহেঙ্গা তোমার মনে সকল আশা পূর্ণ করবে এই লেহেঙ্গার কাছে তুমি যা চাইবে তুমি তাই পাইবে এরপর পড়ি সেখান থেকে গায়েব হয়ে গেল এরপর চান্দু ওই লেহেঙ্গাটিকে নিয়ে তার বাবার বাড়ি চলে আসলো এরপর চান্দু তার মা বাবাকে সব খুলে বলল সে এটাও খুলে বলল যে পড়ি তাকে চাদুর লেহেঙ্গা দিয়েছে এরপর চান্দু জাদুর লেহেঙ্গার কাছ থেকে খুবই সুন্দর একটি সিলাই মেশিন চাইল সঙ্গে সঙ্গে লেহেঙ্গা সেখানে একটি সিলাই মেশিন প্রকট করল আর বলল চান্দু এটা কোনো সাধারণ সেলাই মেশিন নয় এটা হলো জাদুর সেলাই মেশিন তুমি এই সেলাই মেশিনে কাপড় রাখার সঙ্গে সঙ্গে সেটা তৈরি হয়ে যাবে এরপর চান্দু সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করার ব্যবসা শুরু করলো আস্তে আস্তে চান্দুর সেলাইয়ের চর্চা সমস্ত এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল শুধু তার এলাকাতে নয় আশেপাশের অন্যান্য এলাকা থেকেও তার কাছে অর্ডার আসতে শুরু করল আস্তে আস্তে চান্দু অনেক ধনী হয়ে গেল 
যখন একথা আশা ও তার ছেলে রোহিত জানতে পারল তখন তারা হিংসায় চলে গেল ভেবেছিলাম সংসার বাঁচাতে যে করেই হোক টাকা নিয়ে ফিরে আসবে কিন্তু ও এখন নিজেই ব্যবসা খুলেছে ও আসলে খুব চালাক রোহিত চল তো বাবা গিয়ে দেখি কিসে ব্যবসা শুরু করেছে এ কথা ভেবে আশা ও রোহিত যখনই চাঁদুর বাড়িতে গেল সঙ্গে সঙ্গে চাঁদুর জাদুর লেহেঙ্গার মধ্যে থেকে একটি লাঠি প্রকট হয়ে গেল সেই লাঠি আশা ও রোহিতকে পেটাতে শুরু করল হারে বাবা নিয়ে মরে গেলাম রে হাই কেউ তো বাঁচা মরে গেলাম এরপর চান্দু জাদুর লাঠিকে থামতে বলল সঙ্গে সঙ্গে জাদুর লাঠি থেমে গেল মা আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আর কোনোদিন কোনো কিছু লোভ করব না কিছু চাইব না তোমাকে নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসবো চলো আমাদের সঙ্গে বাড়ি চলো চান্দু আসলে আমার ভুল হয়ে গেছে চলো বাড়ি চলো এরপর চান্দু তার স্বামী ও শাশুড়ির সঙ্গে শ্বশুর বাড়িতে চলে গেল ও সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগলো পূজা ছিল নম্রভদ্র স্বভাবের একটি মেয়ে সে সবসময় হাসি মুখে থাকত বড়দের সম্মান করত ছোটদের ভালোবাসত সে সবসময় অন্যকে সাহায্য করতে পছন্দ করত অন্যের দুঃখে সে দুঃখী হতো এমনই স্বভাবের মেয়ে ছিল পূজা এত কিছুর পরেও পূজার সঙ্গে তার কোনো সহপাঠী কথা বলতো না তার পাশে বসত না তার গুণগুলো ভালো থাকলেও তার রূপ ছিল কালো এর কারণে সবাই তাকে ঘৃণা করত এই কালো বাদুর তোর সাহস কিভাবে হলো এই বেঞ্চে বসার তোর বেঞ্চ এইটা নয় আর তুই আমার পাশে বসেছিস তোর এত বড় সাহস তোর বেঞ্চ তো সবার পেছনে তাহলে আজকে এখানে বসলি কেন আরে পুষ্প ওইখানে অনেক তেলা পোকা আছে আর তেলা পোকা দেখলে আমার ভয় লাগে তাই ভেবেছি আজকে এখানে বসি সিটও ফাঁকাই ছিল আরে দেখো দেখো কি বলে ও নাকি আবার তেলা পোকা ভয় পায় আরে তুই বড় বড় চোখ করে তেলা পোকাকে দেখিয়ে দিস তোর এই কালো চেহারাতে তো তোর চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না তেলা পোকারা ডাইনি মনে করে পালিয়ে যাবে বেচারি পূজা তার কিছুই করার ছিল না সে মন খারাপ করে চুপচাপ আবারও পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়ে গুড মর্নিং বাচ্চারা সবাই চলো আমার সাথে আমার পিছু পিছু কারণ পনেরোই আগস্ট আসতে চলেছে সময় হাতে খুব কম আর কাজ অনেক বেশি তাই যা করার এর মধ্যেই প্র্যাকটিস করতে হবে এরপর টিচার সকল বাচ্চাদেরকে নিয়ে প্র্যাকটিস করাতে চলে যাই শুধু পূজা বাদ দিয়ে কারণ পূজার গায়ের রং ছিল কালো আর এর কারণে টিচার তাকে কোনো অনুষ্ঠানেই অংশগ্রহণ করতে দিত না আজও ঠিক তেমনটাই হলো পূজা একা একাই ক্লাসে বসেছিল সকল বাচ্চারা যায় প্র্যাকটিস করতে এটা দেখে পূজার মন ভীষণ খারাপ হয় সে কান্না করতে শুরু করে এরপর সে মনে সাহস জুগিয়ে তার ক্লাস টিচারের কাছে যাই এবং তাকে বলে ম্যাম ম্যাম আমার আপনাকে কিছু কিছু বলার ছিল ম্যাম আমি আপনাকে বলতে চাই ম্যাম আরে পূজা তুমি এখানে তোমাকে না বলেছি ক্লাসে বসে থাকতে তুমি এখানে কেন এসেছ আরে তোমরা ঠিকভাবে প্র্যাকটিস করো আর পূজা কি বলতে এসেছো তাড়াতাড়ি বলো আমার হাতে একদম সময় নেই ম্যাম এবার পনেরোই আগস্টে আমিও অংশগ্রহণ করতে চাই আর আমি একটা স্পেস লিখেছি ওইটা স্টেজে বলতে চাই আর আমি নাচ করতে চাই কারণ নাচ করতে আমার অনেক ভালো লাগে দেখো পূজা তুমি ফর্সা নাও তোমার গায়ের রং কালো আর স্টেজে ফর্সা সুন্দর বাচ্চাদেরকেই ভালো মানাই তাই আমি চাই না তুমি এই অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করো কারণ চাই না যে তোমার কারণে পুরো স্কুলের ইনসাল্ট হোক এর কারণে তোমাকে সিলেক্ট করতে পারিনি আর বাকি সকল বাচ্চা আমার সিলেক্ট করা হয়ে গেছে নাচের জন্য স্পিচের জন্য তোমার এখানে অংশগ্রহণ করার কোনো অধিকার নেই তুমি বসে বসে ওদের পার্টিসিপেট দেখবে আর হাততালি দিবে তাহলেই হবে পূজার মন অনেক খারাপ হয় সে ক্লাসে চলে যায় এবং বসে বসে কান্না করতে থাকে স্কুল ছুটির পর সে বাড়িতে চলে আসে বাড়িতে পূজা তার বুড়ি দাদির সঙ্গে বসবাস করত আরে মা তোকে এত হতাশ দেখাচ্ছে কেন তুই পনেরোই আগস্টের জন্য যে স্পিচ লিখেছিলি ওইটা কি তোর টিচারের পছন্দ হয়নি আরে বল তো কি হয়েছে দাদি নতুন করে কি আর হবে যা হওয়ার সেটাই হয়েছে সারা জীবন আমার সঙ্গে শুধু পার্থক্যই করা হলো সৌন্দর্যতা আর কুচ্ছের চেহারা নিয়ে দাদি তুমি জানো না আমার কালো চেহারার কারণে কেউ আমাকে পছন্দ করে না এমন কি আমার টিচারও না দাদি আজ আমি যদি ফর্সা হতাম তাহলে আমাকে সবাই পছন্দ করত স্কুলে আমার অনেক বন্ধু হতো টিচারও পছন্দ করত আমাকে স্কুলের অনুষ্ঠানেও আমি পার্টিসিপেট করতে পারতাম কিন্তু না আজকে আমি আমার চেহারার কারণে সবসময় পেছনেই পড়ে থাকি এখন আমি বুঝে গেছি সুন্দরতাই সব কিছু মানুষ সুন্দর হলে সবাই সম্মান করে ভালোবাসে দাম দেয় সুন্দর হলে সবাই তাকে মনে রাখে 
কিন্তু কুচিত হলে কেউ মনে রাখে না আরে মা মন খারাপ করিস না চুপ কর আর রং রূপ দিয়ে কিচ্ছু হয় না মানুষের কোনো একটি গ্রামে গরি নামে একটি মেয়ে তার মা কাজলের সঙ্গে পাশ করত গরির পরিবার ছিল খুবই দরিদ্র এজন্য গরি তার মা কাজলের সঙ্গে অন্যের বাড়িতে মজদুরির কাজ করতে যেত হঠাৎ করে একদিন গরির মা কাজলের শরীর অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় আর সে কাজে যেতে পারে না কাজল অসুস্থ হওয়ার পর থেকে গরি একা একাই কাজে যাচ্ছে এভাবে প্রায় দুই তিন দিন কেটে গেল কাজল গরিকে বলল বেটা গরি তুমি একাই কেন কাজে যাচ্ছ আমার ভালো লাগছে না তুমি একা একা কাজে যাচ্ছ তো কি হয়েছে মা তোমার শরীর খারাপ তোমার শরীরটা ভালো হয়ে উঠুক তখন তুমি আমার সঙ্গে যেও এখন এসব নিয়ে ভেবো না তোমার গরি বেটা আমার মনে হচ্ছে আমি সুস্থ হতে পারবো না যদি সুস্থ হতাম তাহলে এতদিন হয়ে যেতাম আমার শরীরটা খুবই খারাপ মা তুমি এত টেনশন করছো কেন মাত্র তিন দিন হলো ঠিক মতো ওষুধ খাও দেখবে তুমি ঠিক হয়ে যাবে তুমি কোনো টেনশন করবে না তুমি রেস্ট নাও আর নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করো ঠিক আছে মা এ কথা বলে গরি কাজে চলে গেল গরি কাজে যাওয়ার পরে কাজল নিজে নিজেই বলতে লাগলো হে খোদা এটা তুমি কি করলে আমাকে কেন অসুস্থ বানিয়ে রাখলে আমার মেয়ে একাই কাজে যাচ্ছে যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে আমার মেয়েকে কে দেখবে আমার মেয়ে একেবারে একা হয়ে যাবে এভাবে দিন চলতে লাগে যতদিন যায় গুরির মায়ের শরীর তত বেশি খারাপ হতে লাগে এভাবে চলতে চলতে হঠাৎ করে একদিন গরির মা কাজল মৃত্যুবরণ করে এতে গরি প্রচন্ড কষ্ট পায় এটা কি হলো তুমি আমার মাকে নিয়ে গেলে প্রথমে তো বাবা মারা গেল এখন আমি একা কি করে থাকবো তার চেয়ে বেশি ভালো হতো তুমি আমাকে সহজ যদি নিয়ে যেতে গরি এভাবেই খুবই কান্না করতে থাকে কিছুদিন পর সে নিজেকে কিছুটা সামলে নেয় আর নিজের জীবন নিজেই চালাতে থাকে ওদিকে পৃথিবী লোকে অনেক সুন্দর সুন্দর পরিরা বাস করত সে সকল পরিরা প্রতিদিনই পৃথিবীতে আসত আর পৃথিবীর দুঃখী মানুষদেরকে সাহায্য করত একদিন চাঁদের দেশের রানী পরি চাঁদ নেই তার বান্ধবী মিনুকে ডেকে বলল এই মিনু পরি অনেক সময় হয়ে গেল আমরা পৃথিবী লোকে যাইনি চল না এবার পৃথিবী ঘুরে আসি হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ কিন্তু আমাদের এখানকার অবস্থায় তো ঠিক নেই আর তুমি হলে চাঁদের রাজ্যে পুরী রানী তুমি যদি এখান থেকে চলে যাও তাহলে এই চাঁদ রাজ্যকে ঠিক থাকবে হুম আমি চাঁদের দেশে যতই রানী হই না কেন আমি তো একজন পরি তাই না আমাকে তো সব কিছুই দেখতে হবে যদি পৃথিবী লোকের কোন মানুষ অনেক অসহায় হয়ে পড়ে আর আমার সাহায্যের দরকার হয় তখন এ নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না আমি একাই পৃথিবী লোকে যাচ্ছি যদি কারো সাহায্য প্রয়োজন হয় তাহলে আমি সাহায্য করব। শোনো মিনু আপাতত আমরা পৃথিবী লোকে না যাই আমাদের চাঁদের দেশটাই তো ঠিক নেই এই চাঁদের দেশের পরিরাজ্যে অনেক বিপদাপদ তাছাড়া কালো শক্তিও আক্রমণ করেছে আর পৃথিবীর কেউ যদি খুব বেশি বিপদে পড়ে আর আমাদেরকে মনে মনে স্মরণ করে তাহলে এমনি তো আমরা টের পেয়ে যাব তখনই না হয় যাব এদিকে গরি তার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে একা একাই জীবন কাটাচ্ছে নিজে নিজেই মজদুরি করে উপার্জন করার অভ্যেস তো গরির মা কাজল বেঁচে থাকতেই ছিল একা একা উপার্জন করা গরির এটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার খুব বেশি খারাপ লাগত একাকিত্ব গরি তার মায়ের জন্য অনেক কানাকাটি করত গরি যে বাড়িতে কাজ করত ওই বাড়িতে সাক্ষি নামে একটি মেয়েও ছিল একদিন সাক্ষীর কানের দুল হারিয়ে গিয়েছিল সাক্ষী তার ঘরের মধ্যে অনেক খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু কোথাও তার কানের দুল পেল না তখন সাক্ষীর সন্দেহ হল গরির ওপর সে গরিকে বলল গরি তুমি আমার কানের দুল দেখেছ আমি কোথাও পাচ্ছি না 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 সাক্ষী আমি তো তোমার কানের দুল দেখিনি যদি পাইতাম তাহলে আমি আগে তোমাকে বলতাম কিন্তু গরি এখানে তো তুমি ছাড়া কেউ আসেনি আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি এটা পেয়েছ আমার কাছে লোক আছো 
সাক্ষী আমি তো বলছি যে আমি পাইনি এরপর যদি আমাকে তোমার সন্দেহ হয় তাহলে চেক করে নাও গরির কথা শুনে সাক্ষী গরিকে চেক করতে লাগলো সব খোঁজার পরেও সাক্ষী গরির কাছে তার কানের দুল পেল না ঠিক তখনই সেখানে ছাকছির মা আসলো আর সাক্ষীর হাতে ছাকছির কানের দুল দিয়ে দিল তখন সাক্ষী খুবই লজ্জাবোধ করল তার কর্মের ওপরে সে গরির কাছে ক্ষমা চাইল গরি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি খামা খাই তোমার উপরে সন্দেহ করেছি এটা আমার মোটে উচিত হয়নি সাক্ষী ঠিক আছে আমি কিছু মনে করিনি আমি তোমার কানের দুল নিয়ে কি করতাম বলো পৃথিবীতে আমার কে আছে এ কথা বলে গরি জোরে জোরে কান্না করতে লাগলো তখন সাক্ষী বলল গরি আমি জানি এই পৃথিবীতে তোমার কেউ নেই তোমার মা ছিল তাও মারা গেছে তাহলে তুমি কেন চাঁদের দেশের পরিধিরকে ডাকছো না চাঁদের দেশে অনেক পরি থাকে পৃথিবীর মানুষ যদি কেউ বিপদে পড়ে আর তাদেরকে ডাকে তাহলে ওরা তাৎক্ষণাতে সে সাহায্য করে একে বলছো সাক্ষী সত্যি আমি তো এটা জানি না তাহলে আমি আজকে চাঁদের দেশের পরিধে ডাকবো এ কথা বলে কাজ শেষ করে গড়ি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসলো আর রাত হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলো কারণ গড়ি মনে পানে বিশ্বাস করেছিল যে সত্যি চাঁদের দেশে পড়ে আছে আর পরিরা ডাকলেই তার কাছে চলে আসবে যখন রাত অর্ধেক হয়ে গেল আর আকাশের চাঁদ উঠল তখন গড়ি ওঠানে দাঁড়ালো আর চাঁদের পরিদেরকে ডাকতে আরম্ভ করল চাঁদের পরিদেরকে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চাঁদের রানী চাঁদনি চলে আসলো আরে আরে এটা দেখছি সত্যি চাঁদের পরি আমি তো ভেবেছিলাম এমনি হয়তো মানুষের এটা ভুল ধারণা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ভয় পেও না সত্যি আকাশের চাঁদের দেশে পরিরা থাকে আর আমি হলাম পরিদের রানী বলো আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি তোমার কি প্রয়োজন সাহায্য করবেন সাহায্য যদি করতে চান তাহলে আমার মা কিছুদিন আগে মারা গেছে আমার মাকে আপনি ফিরিয়ে দিন আমি আর কিছু চাই না দেখো গরি এই পৃথিবীর একটি নিয়ম আছে সব কিছু নিয়ম অনুযায়ী চলে মৃতু মানুষকে জীবিত করা অথবা জীবন মরণের কোনো কিছু আমার হাতে নেই এখন যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমাকে অনেক ধনী করে দিতে পারি আর সারা জীবন তুমি আরাম আছে কাটাতে পারবে কোনো কিছুরই অভাব হবে না তোমার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাকে অনেক টাকা পয়সা আর স্বর্ণমুদ্রা দেন যাতে অন্যের বাড়িতে আমার কাজ করে খেতে না হয় গরির কথা শুনে চাঁদের দেশের চাঁদনি পরি গরির বাড়িটাকে হাত দ্বারা টাচ করল সঙ্গে সঙ্গে গরির বাড়ি অনেক বড় আলিশান বাড়িতে পরিণত হল এরপর চাঁদনি পরি তার জাদুর লাঠি ঘুরিয়ে অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা প্রকট করল আর গরিকে দিয়ে দিল এরপর সে সেখান থেকে ওরে আকাশে চলে গেল চাঁদের পরি দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে গড়ি প্রচণ্ড খুল এখন আর গড়িকে অন্যের বাড়িতে বোয়ার কাজ করতে যেতে হতো না সে চাঁদনি পরির দেওয়া আলিশান বাড়ির মধ্যে সুখে সাথীতে সারাটা জীবন কাটাতে লাগল বোম্বা শহরে রাজেশ একটি ছেগারোটি গার্ডে চাকরি করত রাজেশের মেয়ে ও স্ত্রী গ্রামের বাড়িতেই থাকত কখনো কখনো রাজের ছুটি পেলে বাড়িতে বেড়াতে যেত গ্রামের বাড়িতে রাজেশের একমাত্র স্ত্রী কমলা ও ফুলের মতো সুন্দরী টুকটুকে একটি মেয়ে রাখি ছিল রাজেশ তার বউ বাচ্চাকে অনেক বেশি ভালোবাসত সে যখনই বাড়ি যেত রাখির জন্য খেলনা কিনে নিয়ে যেত রাখিও তার বাবা রাজেশকে অনেক বেশি ভালোবাসত এভাবে সবকিছু ঠিকই চলছিল একদিন রাজেশ শহর থেকে বাড়ি গেল হঠাৎ করে সেই দিন কমলার শরীর খুবই খারাপ হয়ে গেল আর সে মাথা করে মাটিতে পড়ে গেল রাজেশ কমলাকে নিয়ে হাসপাতালে গেল ডাক্তার চেক করার পরে বলল আপনার স্ত্রী অনেক বড় রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে আর এটা অনেক দিন আগে থেকে আপনারা টের পান নাই একটু লেট করে ফেলেছেন এখন সম্পূর্ণ বেডরেস্ট থাকতে হবে আর আপনাকে পাশে থাকতে হবে ওনার সেবা যত্ন করার জন্য এরপর থেকে রাজেশ আর শহরে চাকরির জন্য না গিয়ে বাড়িতে থেকে কমলার সেবা যত্ন করতে লাগল হাসপাতালের ডাক্তার তাকে চেক করার পরে কিছু ওষুধ লিখে দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল রাজেশ বাড়িতে থেকে তার স্ত্রীর অনেক সেবা যত্ন করতে লাগলো আর সময় মতো তাকে ওষুধ খাওয়াতে লাগলো 
রাখিও স্কুলে যাওয়া বাদ দিয়ে কয়েকদিনের জন্য স্কুল ছুটি নিয়ে তার মায়ের সেবা যত্ন করতে লাগলো রাখি বেটা অনেক কয়েকদিন হলো তুমি স্কুলে যাও না এভাবে যদি বাড়িতে থাকো তাহলে তোমার লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হবে কাল থেকে তুমি স্কুলে যাওয়া শুরু করবে আমি বাড়িতে থেকে তোমার মায়ের খুব ভালোভাবে যত্ন নিচ্ছি এটাই যথেষ্ট রাখি তার বাবার কথা মেনে নিল পরের দিন ঘুম থেকে উঠে খাওয়া দাওয়া করে স্কুল ব্যাগ নিয়ে ইউনিফর্ম পরে স্কুলে গেল রাখি লেখাপড়ায় ছিল অনেক মেধাবী আর সে ছিল অনেক বুদ্ধিমান একদিন রাখি স্কুল থেকে এসে দেখল তার মা মারা গেছে এ দৃশ্য দেখে রাখি খুবই জোরে কান্না করতে লাগলো কিছুক্ষণ পরে রমেশ তার স্ত্রী কমলার মরা দেহকে দাফন করে দিল রাজেশ সারাটা দিন রান্না বান্না করত ঘরের কাজ করত আর মেয়েকে দেখভাল করত এরপরেও রাখি সব সময় মন খারাপ করে থাকত আর মায়ের জন্য কান্না করত তাদের নিকটবর্তী কিছু আত্মীয় রাজেশকে অনেক বোঝালো অনেক বোঝানোর পরে রাজেশ রাজি হয়ে গেল দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য কিছুদিন পরে রাজেশ শকুন্তলা নামে একজন মেয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ করল শকুন্তলা ছিল খুবই বদমেজাজি ও লোভী একটি মেয়ে শকুন্তলার নিজেরও একটি মেয়ে ছিল তার নাম ছিল মীনা বিয়ের পরে শকুন্তলা মীনাকে রাখির বাড়িতেই নিয়ে আসল বিয়ের পরপর শকুন্তলা রাখিকে অনেক ভালোবাসা দিতে লাগল এসব দেখে রাজেশ খুবই খুশি ছিল রাজেশ ভাবতে লাগল যে তার খুব ভালো একটা স্ত্রী ও রাখির জন্য খুবই ভালো একটি মা পেয়েছে কিছুদিন পরে রাজেশ শকুন্তলাকে বলল শকুন্তলা অনেকদিন হলো শহর থেকে গ্রামে এসেছি বছের ফোন এসেছিল উনি জিজ্ঞেস করছে আমি কবে যাব আমার এখন মনে হয় যে চলে যাওয়া উচিত তোমার উপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে যে তুমি রাখিকে অনেক বেশি ভালোবাসো আর নিজের মেয়ের মতোই ওকে দেখে রাখবে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন আমি রাখিকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসি আপনি কাজে চলে যান শহরে কোনো চিন্তা করবেন না রাখির সব দায়িত্ব আমার এরকম মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে শকুন্তলা রাজেশকে শহরে পাঠিয়ে দিল পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাখি শকুন্তলার কাছে এসে বলল মা নটা বেজে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি আমাকে খাবার দাও আমি স্কুলে যাব। কি স্কুলে যাবি মানে আর তোর স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই বাড়িতে বসে বসে ঘরের কাজ কর মা কিন্তু কেন আমি তো ঘরের কোনো কাজই পারি না আর বাবা বলে গিয়েছে ভালো করে লেখাপড়া করতে আর ভালো রেজাল্ট করতে আর বাড়ির কাজের জন্য তো তুমি আছোই তুমি করবে কি কি বললি আমি কি তোর গোলাম না তোর বাবার গোলাম যে সারা জীবন তোর আর তোর বাবার গোলামি করব মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছিস এত লেখাপড়া করে কি করবি তাড়াতাড়ি বই রাখ আর বাড়ির কাজ শুরু কর যা এ কথা বলে শকুন্তলা রাখিকে অনেক জোরে থাপ্পড় মারল এরপরে যদি আর জীবনে কখনো আমার মুখে মুখে উত্তর করিস তাহলে তোর জিন্দেগি কাবাত করে দেব বুঝেছিস শকুন্তলার থাপ্পড় খেয়ে রাখি সব বুঝে গেল সে কান্না করতে করতে তার ঘরের মধ্যে গেল আর বইগুলো রেখে কাজ শুরু করল রাখি সারাটা দিন কাজের বোয়ার মতো কাজ করত আর বিনিময়ে শকুন্তলা রাখিকে শুধু এক বেলায় খাবার খেতে দিত ওদিকে শকুন্তলার আপন মেয়ে মীনা স্কুলে যেত আর অনেক আনন্দ করত সে যা চাইত শকুন্তলা তাকে তাই দিত রাখি রাত্রে শোবার সময় অনেক কান্না করতে লাগল কান্না করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল রাখি আনমোনা হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে লেট হয় শকুন্তলা প্রচন্ড রেগে গেল আর রাখি রুমে গিয়ে বলল এই যে চাকরানির বাচ্চা চাকরানি বেলা কটা বাজে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠ নাস্তা তৈরি কর আমার মেয়ে স্কুলে যাবে কখন খাবে ওর তাড়াতাড়ি চিৎকার শুনে রাখির ঘুম ভাঙল রাখি তাড়াতাড়ি কিচেনে গিয়ে রান্না করতে আরম্ভ করল সে রান্না করছিল আর বলছিল মা দেখো আমার কত কষ্ট আমার স্কুলে পড়াও হলো না বাবা আসুক বাবাকে বলে দেব সব রাখির এই আর্তনা কিচেনের বাহিরে দাঁড়িয়ে শকুন্তলা সব শুনে ফেলল আরে যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা আজ একা একা বলছে এমন তো দিন আসবে যে ওর বাবাকে সত্যি সত্যি বলে দেবে তখন তার আগে আমাকে এক ব্যবস্থা করতে হবে এরপর শকুন্তলা মনে মনে একটি প্ল্যান করল আর রাখির কাছে গিয়ে পড়ল বেটা রাখি তোমার জামাগুলো অনেক পুরনো হয়ে গেছে চলো আজকে তোমাকে নিয়ে মার্কেটে যাব 
শকুন্তলার কথা শুনে রাখি খুবই খুশি হয়ে গেল আর সে রেডি হয়ে গেল শপিং এ যাওয়ার জন্য রাখিদের বাড়ি থেকে শপিং এ যেতে হলে একটি জঙ্গল পাড়ি দিতে হয় জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে শকুন্তলা রাখির সঙ্গে যেতে লাগলো মাস রাস্তা যাওয়ার পরে শকুন্তলা রাখিকে বলল বেটা রাখি আমার প্রচন্ড পিপাসা লেগেছে সামনেই নদী আছে তুমি নদী থেকে আমার জন্য পানি নিয়ে আসো ঠিক আছে মা তুমি এখানে বসো আমি তোমার জন্য পানি নিয়ে আসি এ কথা বলে রাখি দৌড়ে নদীর কাছে পানি আনতে গেল রাখি যখনই নদী থেকে পানি ভরতে গেল তখন শকুন্তলা পেছন থেকে রাখিকে ধাক্কা মেরে নদীর মধ্যে ফেলে দিল সারা জীবনের জন্য আপদটা দূর হয়ে গেল ওর বাবা জিজ্ঞেস করলে বলবো যে নদীতে গোসল করতে এসে ডুবে মারা গেছে শকুন্তলা খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল ওদিকে নদীর মধ্যে থাকা একজন জলপরি রাখিকে ওপরে তুলে নিয়ে আসলো আর বলল এই মেয়ে এই গভীর নদীতে তুমি কেন ছাদ দিয়েছ এরপর রাখি জলপরির কাছে সব কথা খুলে বলল তোমার সৎমা তো তাহলে অনেক দুষ্ট সে মোটেও তোমার সাথে ঠিক কাজ করেনি এরপর জলপরি তার জাদু শক্তি দ্বারা সেখানে একটি চাকি প্রকট করল আর বলল রাখি তুমি এই চাকিকে সঙ্গে রাখো এই চাকি নিয়ে তুমি তোমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে যাও আর একা একাই জীবন কাটাতে লাগো এই যে জাদুর চাকি না এই জাদুর চাকি তোমাকে সকল প্রয়োজনীয় জিনিস দেবে তোমার কখনো কোনো জিনিসের কমতি হবে না এ কথা শুনে রাখি জলপরিকে ধন্যবাদ দিল আর জলপরি দেওয়া জাদুর চাকি নিয়ে তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে গেল সেখানে গিয়ে রাখি জাদুর চাকিকে বলল হে জাদুর চাকি আমার থাকার জন্য একটি বাড়ি তৈরি করে দাও সঙ্গে সঙ্গে রাখির সামনে অনেক বড় একটি আলিশান বাড়ি তৈরি হয়ে গেল রাখি সেই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল এরপর জাদুর চাকির কাছ থেকে অনেক সুস্বাদু খাবার চেয়ে নিল সে অনেক মজা করে খাবারগুলো খেল এরপর থেকে যখনই যে জিনিসের প্রয়োজন হতো সে জাদুর চাকির কাছ থেকে চেয়ে নিত এরপরে একদিন রাখি জাদুর চাকির কাছ থেকে অনেকগুলো মেকআপ বক্স প্রার্থনা করল সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অনেকগুলো মেকআপ বক্স প্রকট হল রাখি সেই মেকআপ বক্সগুলোকে গরিব মানুষদের মাঝে বিতরণ করে দিল এভাবে রাখি জাদুর চাকির কাছ থেকে যখন যেটা প্রয়োজন হতো চেয়ে নিত আর এলাকার গরিব ও অসহায় মানুষ খুঁজে খুঁজে তাদেরকে সাহায্য করত সুরজপুর গ্রামে খুশবু তার মা মধুমালার সঙ্গে পাস করত খসপুর বাবার মৃত্যুর পর থেকেই মধুমালা খসবুকে লালন পালন করে আসছে মধুমালা তার সংসারের খরচ চালানোর জন্য বাড়িতে কেক তৈরি করে খুবই অল্প দামে বিক্রি করত মধুমালার কেক তৈরি ছিল খুবই টেস্টি তার এতটা টাকা ছিল না যে শহরে একটি দোকান দিয়ে সে কেক তৈরি করে বিক্রি করবে খসবু ছিল লেখাপড়াতে অনেক মেধাবী সে প্রতিবার তার ক্লাসে ফার্স্ট হতো একদিন খসবু স্কুল থেকে এসে দেখে তার মা প্রচণ্ড অসুস্থ জ্বর সর্দি নিয়ে সে বসে বসে কেক তৈরি করছে খসবু এসব দেখে তার মাকে বলল মা তোমার শরীর প্রচন্ড খারাপ তুমি গিয়ে ঘুমাও কেক তৈরি করতে হবে না কিন্তু বেটি কেক যে তৈরি করতে হবে কালকে মাতবরের মেয়ের জন্মদিন সকাল সকাল কেক ডেলিভারি দিতে হবে মা তুমি ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো আমি তো প্রতিদিনই তোমাকে কেক তৈরি করতে দেখি দেখে দেখে শিখে ফেলেছি আর কোনোটাতে কমতি হলে তোমাকে জিজ্ঞেস করে নেব যাও তো তুমি গিয়ে ঘুমাও এ কথা বলে খসবু তার মা মধুমালাকে ওষুধ খায়ে শুয়ে দিল এরপর খসবু নিজেই কেক তৈরি করতে লাগলো অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টা করে খসবু খুবই সুন্দর করে কেক তৈরি করে ফেলল ওদিকে মাতপুরের ওয়াইফও খসবুদের বাড়িতে চলে আসলো কেক ডেলিভারি নেওয়ার জন্য বাবু মধুমালা তোমার হাতের কেকের তারিফ না করে যে যাওয়াই যায় না এত সুন্দর করে কেক তৈরি করেছ কি ফ্লাওয়ার আর কত সুন্দর হাতের কাজ দেখতে এত সুন্দর না জানি খেতে কত সুন্দর হবে এরকম সুন্দর কেক তো শহরের বড় বড় রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় না বাবু আমি তো তৈরি করিনি আমি অসুস্থ আমার খসবুই তৈরি করেছে খসবু তোমাকে ধন্যবাদ এতটুকু মেয়ে হয়ে এত সুন্দর করে কেক তৈরি করেছ এই নেন বু আপনার কেকের দাম 
যতই দিন যায় মধুমালার শরীর ততই বেশি খারাপ হতে থাকে খুশবু বাড়ির কাজ কাম সেরে স্কুলে যায় স্কুল থেকে এসে আবার কাজ কাম সেরে কেক তৈরি করতে বসে কেক বিক্রি করে যে কয় টাকা ইনকাম হতো খুশবু সব টাকা দিয়ে সংসারের খরচ চালাত ও তার মায়ের ওষুধ কিনত বেটি মনে হয় সাহায্যানব আগে কোনো ভালো কাজ করেছিলাম তাই তোর মতো মেয়ে আমার হয়েছে আমার জন্য তুই অনেক করেছিস আমার এখন চলে যাওয়ার সময় এসেছে আমি এখন চলে যাচ্ছি নিজের প্রতি খেয়াল রাখিস এ কথা বলে খুশবুর মা মধুমালা চিরনিদ্রায় সাহিত হয়ে গেল খুশবু তার মাকে এভাবে চোখের সামনে মারা যেতে দেখে খুবই কষ্ট পেল মা মা তুমি কেন আমাকে ছেড়ে চলে গেলে প্রথমে তো বাবা 